ஹலோ ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லாவோட டெஃபினேஷன் அப்புறம் அதுக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் லாவோட டெஃபினேஷன் வந்து நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சும்மா படிப்போமா என்னென்ன அ பாடி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ரிமெயின்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் அ பாடி அட் ரெஸ்ட் ரிமெயின்ஸ் அட் ரெஸ்ட் அண்ட் லெஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை அ நான் ஜீரோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சும்மா சொல்கிறேன் ஓகே அதாவது ஒரு பார்ஸ் இருக்குன்னா அது ரெஸ்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் சரியா அது நவுறுதுன்னா நவுந்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் அது நவுறாமல் அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாகணும் அது ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற ஏதோ ஒன்றுத்த நவுத்தணும்னு நினச்சோன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாகணும் சரியா அவ்வளோதான் நம்ம அது சும்மா தானாகவே வந்து நகர்றது நிற்காது அதே சமயத்தில் நவுறாமல் இருக்கிறது தானாகவே நவுறாது நவுத்தினா மட்டும்தான் நவுறும் நவுறது ஏதோ ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நிற்கும் அவ்வளோதான் இது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரியா இப்போது நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் இந்த லா நமக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த லா வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம படிச்சிடலாம் தான் இப்போது இந்த லால வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பாடி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுது சரியா இப்போ நமக்கு கொஷின் இருக்குல்ல நம்ம வந்து நிறுத்தினா தான் நிற்கும் நான் தள்ளுனா தான் நவுறும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஏன் வந்து அந்த பாடி அப்படி பண்ணணும் அது பண்ணாமல் இருக்கலாம்ல ஸோ லைக் பேசிக்லி அதுக்கு என்ன அந்த அந்த டெண்டன்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதாவது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினால் அந்த நகராமல் இருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் அப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுது இல்லைனா வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டுமே நிற்கிது ஏன் நகர்ந்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுது ஒரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ஏன் என்ன ஏன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது கரெக்டாக இது வந்து அந்த பாடிக்கே உரிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே மாசு இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து கலிலியோன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கூட வந்து இந்த ஏதோ ஒரு பால் வச்சு இப்போது இந்த இந்த மாதிரி ஓகே பாலை இப்படி உள்ளே விட்டு ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ் இடத்துல இப்படி விட்டாராம் ஸோ இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு அப்படியே அப்படியே வந்துட்டு இருந்துதான் ஓகேவா அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் ஏச்சரை வந்து குறைச்சப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி ஆயிடுச்சான் ஸோ அந்த பால் இப்படி வந்து இப்படி போக ஆரம்பிச்சது போயிட்டே இருந்துதான் சரியா ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நின்றுருது சரியா ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் நிற்கிது அண்ட் இது வந்து போயிட்டே இருக்குது ஒரு வேலை வந்து ஃப்ரிக்ஷனே இல்லைன்னா ஓகே ஸோ பேசிக்லி இந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எல்லா மாசு உள்ள ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் இது வந்து ஃபஸ்ட் லாங்கிறது வருது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா சரி இந்த நவுறது நவுறாமலே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுது இல்லை சார் அதாவது சும்மா ஆட் ரெஸ்ட் இருக்கிறது ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிது இல்லைனா வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கிறது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுது இல்லை அந்த டெண்டன்சிக்கு பேர் தான் வந்து இனர்ஷியா ஓகே இனர்ஷியா சரியா ஸோ அந்த டெண்டன்சி தான் வந்து இனர்ஷியான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இனர்ஷியா அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல ஒரு பாடிக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் வருது ஓகே அதாவது இப்போ இனர்ஷியா இருக்கு ஒரு ஒரு பாடிக்கும் இனர்ஷியா இருக்கு சரியா அதாவது இந்த பேனா இருக்கு ஸோ இந்த பேனாக்கும் இப்போ இனர்ஷியா இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ இது ரெஸ்ட்ல இருக்கு இப்போ நான் வந்து நவு துகுத்தினா மட்டும்தான் அது நகருது சரியா அண்ட் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு கீழே அதனால தான் அது நிற்கிது சரியா நான் அது தானாகவே நினைச்சு நம்ம நினைக்கூடாது ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு அது புக்கு குறிதுக்கு நடுவில் ஸோ அதனால தான் அது நிற்கிது ஸோ வந்து இந்த இனர்ஷியாங்கிறது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் வருது யோசிச்சு பாருங்க இப்போ இந்த பெண்ணை நகர்த்துறது ஈஸி கரெக்டா ஓகே இந்த பெண்ணை நகர்த்துறது ஈஸி ஆனால் ஒரு வேலை நான் வந்து இப்போ ஒரு இதை விட கொஞ்சம் வெயிட்டான ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த பொம்மை ஓகே இந்த பொம்மையை வந்து நான் நகர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பொம்மையை நகர்த்துறது வந்து வந்து இந்த பெண்ணை நகர்த்துறத விட ஈஸியாக தான் இருக்கு சரி விடுங்க சார் வாட்ரு பாட்டில் வாட்ரு பாட்டில் இருக்குது சரி ஓகே அது ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது இந்த வாட்ரு பாட்டிலில் நான் வந்து நகர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இது வந்து இன்னும் கஷ்டம் இப்போ நான் அட்லீஸ்ட் வந்து இதை வந்து இப்படி
அது ஒரு சாலரி ப்ரொபோஷன் மாஸ் ஏதோ ஒன்று வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி வெயிட் இல்லை மாசு வெயிட்டுங்கிறது நம்ம கொல்லக்கீடாக சொல்கிறது வெயிட்னு சொல்லக்கூடாது மாஸ் ஓகே ஸோ மாஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா அது அதுக்கு உரிய இனர்ஷியாக வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த இனர்ஷியான்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்ல அதிலே வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இனர்ஷியாலே வந்து டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேவா என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இனர்ஷியாவில் ஒன் செகண்ட் இனர்ஷியாவில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா ஓகே இனர்ஷியாவோட டைப்ஸ் வந்து மூணு ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் சரியா அப்புறம் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் ஓகே அப்புறம் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா யாரும் பஸ்ஸில் போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்களே பஸ்ஸில் போகிறீங்க இப்போ பஸ்ஸில் நீங்கள் போகிறதா நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் பஸ்ஸில் போகும்போது என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை வச்சே நான் சொல்லிடுறேன் பஸ்ஸு வந்து வந்து அசையாமல் நிற்கிது நீங்கள் பஸ்ஸில் போய் ஒரு சேரில் உக்காந்துட்டீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து பஸ்ஸு வந்து நகருது அப்போது நகர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் வந்து சீட்டில் நம்ம பின்னாடி அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி பின்னாடி ஜர்க்காகி பின்னாடி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல ஓகே டக்குன்னு போயிட்டு நம்ம வந்து சீட்டில் இடிப்போம் கரெக்டாக அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் கரெக்டாக பஸ்ஸுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் பஸ்ஸு நகரும் போது நம்மளும் பஸ்ஸோடு சேர்ந்து ஆக்சுவலாக நகரணும் ஓகே ஆனால் எல்லா நமக்கு வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ரெஸ்ட்லே இருக்கலாமே எதுக்கு இப்போ நான் ஊறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்குது இந்த மாதிரியோட பாடி ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டக்குன்னு அது என்ன பண்ணுது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்து அது வந்து இப்போ பஸ்ஸு நகர்ந்தாலும் கூட சேர்ந்து நகராமல் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பேசிக்கலி அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே போகணும்னு நினைக்கிறதுனால வந்து பின்னாடி போகிற மாதிரி பின்னாடி போய் சீட்டில் இடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அது நகரில் சரியா பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கேயே இருக்கிறோம் ஆனால் பஸ்ஸு மட்டும் நகர்ந்துருச்சு ஓகே பிகாஸ் தட் பர்சன் ஹேஸ் இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறாங்க அதனால் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் டக்குன்னு போய் சீட்லேயே இடிச்சிருச்சு சரியா இதுதான் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேங்கோ ட்ரீயை வந்து யாராவது போயிட்டு ஜுகு ஜுகுன்னு ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேங்கோலாம் கீழே விழுந்துருமா ஓகேவா அது எதனாலனா அந்த மேங்கோ வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குல்ல அந்த ட்ரீயில் ஸோ இப்போ ட்ரீயை ஆட்டும் போது அந்த மேங்கோ மட்டும் என்னென்னா ட்ரீயோடு சேர்ந்து ஆடணும் நியாயப்படி ஆனால் அது வந்து நான் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறேன் நான் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அந்த இனர்ஷியாக இருக்குங்கிறதுனால அது ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் ட்ரீ வந்து நவுருது ஆனால் அந்த மேங்கோ வந்து அந்த பொசிஷன்லேருந்து நகுறாங்க அப்படியே இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த காம்பு வந்து பிச்சுக்கிட்டு அந்த மேங்கோ வந்து கீழே விழுந்துது ஸோ ஓகேவா ஸோ அதனால் இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷனும் இந்த இந்த பஸ் தான் சரியா பஸ்ஸில் நீங்கள் உட்காந்து போயிட்டுருக்கீங்க இப்போ வந்து எல்லாம் இனர்ஷியாக வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நார்மல் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக தான் போயிட்டுருக்கீங்க ஸோ எந்த பிரச்சனையும் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போ பஸ்ஸு வந்து சடன் பிரேக் போடுறாங்க ஓகே சடனாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே ஒரு பூனை வந்து வந்துருச்சு சூரியா சரி பூனை வேணாம் நாய் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இந்த நாய் வந்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரேக் போடுறாங்க ஓகே ஸோ இந்த நாய் வந்ததுனால சடனாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரேக்கு ஸோ இப்போ இந்த பிரேக் போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து போய் அப்படியே முன்னாடி விழுவோம்ல ஓகேவா சடன் பிரேக் போடாங்கன்னா போய் டொமால் முன்னாடி விழுவோம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா பஸ்ஸு நின்றுருச்சு ஆனால் பஸ்ஸு கூட சேர்ந்து நகர்ந்துட்டு இருந்த நமக்கு இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இருக்குங்கிறதுனால நான் இவ்வளோ நேரம் நகர்ந்துட்டு தானே இருந்தேன் நான் ஏன் நிற்கணும் நான் நகர்ந்துட்டே இருக்கேன் என்ன இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகர்ந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் அந்த பாடி நகர்ந்துட்டே தான் இருக்கு சரியா பஸ் நின்றுருச்சு ஆனால் பாடி நிற்கல ஓகே ஏன்னா மோஷன் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இருக்குங்கிறதுனால பாடி நிற்காமல் அது போயிட்டே இருந்து போய் முன்னாடி போய் மோதுது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் மோஷனுக்கான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே சார் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் புரிஞ்சிச்சு இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் புரிஞ்சிச்சு ஓகே ஓகே இப்போ இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் இதுவும் பஸ் தான் ஓகே பஸ் வந்து ரை லெஃப்ட் திரும்புதுன்னா நம்ம அப்படியே ரைட்டு காசு ஆயிர மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து லெஃப்ட்டு வந்து பஸ் திரும்புதுங்கிறதுனால நானும் திரும்பணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாஸ் உள்ள அந்த ஒரு பாடி என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து நான் அப்படியே இருக்கிறேன்
புரிஞ்சிச்சா ஓகே அவ்வளோதான் போதும் போதும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து சம் போடணும் ஓகே ஸோ இந்த சம்ஸ் போடுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கணும் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டலாக என்ன மீனிங் நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லாவோட ஃபண்டமெண்டல் மீனிங் என்னது இப்போது அதை வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக இப்போ நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்கள்ல ரெஸ்ட்லேயே ஒன்று இருக்குன்னா ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் மோஷன்லேயே ஒன்று இருக்குன்னா அது மோஷன்லேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் கரெக்டாக இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லா கரெக்ட் தானே இப்போது அப் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே ஒழிய இது நவுகிறாது நிற்காது அதுதான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர்ஸே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகுது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது ரெஸ்ட்லேயே இருக்குது மோஷனில் இருக்கிறது மோஷன்லேயே இருக்குது மோஷன் எந்த டைப் ஆஃப் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகே யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கா கிடையாது ஓகே யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வந்து வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே கான்ஸ்டண்ட் வெலாசிட்டியில் போகும் ஸ்பீட் வில் நாட் சேஞ்ச் டேரக்ஷன் வில் நாட் சேஞ்ச் ஸ்பீடும் மாறாது டேரக்ஷனும் மாறாது சரியா ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்னச்சு ஆஃப் டேரக்ஷன் பற்றி கூட படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்பீடும் மாறாது டேரக்ஷனும் மாறாது கான்ஸ்டண்ட் வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ வென் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே யாருமே ஃபோர்ஸே கொடுக்கல ஓகே ஃபோர்ஸே கொடுக்கல அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் நெட் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்டேட் ஆஃப் த பாடி வில் நாட் சேஞ்ச் ஓகே ஆக்சிலரேஷனே இருக்காது அந்த பாடிக்கு ரெஸ்டில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ இது புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்குனாலும் அதோட ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ தான் புரியுதா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்டில் போகுதுன்னா அடுத்த அடுத்த நிமிஷத்தில் பார்த்தாலும் அடுத்த செகண்டில் பார்த்தாலும் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் எல்லாம் ஸ்பீடில் தான் போகுது அதுக்கு அடுத்த மூணாவது செகண்டில் பார்த்தாலும் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் தான் போகுது சரியா ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் வெலாசிட்டி மாறாமல் போயிட்டு இருக்குன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ வந்து இந்த ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்காம இருந்தாலே போதும் ஓகே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஆக்சிலரேஷன் வந்துடும் ஓகே ஸோ வென் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா அதாவது அதோட மீனிங் ஓகேவா மேத்தமேட்டிக்கல் மீனிங் இப்போ இது புரியணும் இது புரிஞ்சால் தான் நம்மளோட மற்ற சம்ஸ்லாம் நம்மளால் போட முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து எப் என்ன ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம்னா ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி ஓகே இப்போ வந்து இங்கே ஒரு பேனா இருக்குது இந்த பேனா வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடினா இப்போ நான் வந்து இந்த பேனா வந்து இந்த பக்கம் இப்படி தள்ளுறேன் பேனா வந்து நகருது ஏன்னா தெர் இஸ் அ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட்ஸ் ஸோ எஃப் நெட் வந்து ஜீரோ கிடையாது சரியா எஃப் நெட் ஜீரோ கிடையாது அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு டூ நியூட்டன்ஸோ த்ரீ நியூட்டன்ஸோ அப்படியே கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து ஜீரோ ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவா இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஆக்சிலரேஷன் வந்து அது நவுந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா ஓகேவா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா எப்படி நவுருதுன்னு ஸோ இப்போ ஒரு வேலை வந்து இங்கே இந்த சைட்லேருந்து நான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னா இப்படி நவுருது ஓகே ஸோ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுது அந்த பேனா நகரவே இல்லை ஓகே இந்த பேனா நகரவே இல்லை ஏன்னா இந்த ஃபோர்ஸும் அந்த ஃபோர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்படி நவுத்துனா பேனா இப்படி நகருது இப்படி நவுத்துனா பேனா இப்படி நகருது ஓகே இப்படி பிடிச்சி இழுத்தா பேனா இப்படி வருது இப்படி பிடிச்சி இழுத்தா இப்படி பண்ணாது ரெண்டு சைடும் நான் பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகுது கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ என் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஃபோர்ஸே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சரியா ஃபோர்ஸ் இருக்கு நான் இப்போ வந்து இழுக்காமல் ஒன்றும் இல்லை சும்மா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த சைடும் வந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸில் இழுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபோர்ஸில் கேன்சல் அவுட் ஆகிடுது ஃபுல் சைடில் ஸோ அதனால் எஃப் நெட் ஜீரோ அந்த பாடி நவரவே இல்லை இட் இஸ் இன் ஈக்குவல் பிரியம் அப்போ வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்லேயும் வந்து வந்து ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஒய் டைரக்ஷன்லேயும் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸ் டைரக்ஷன்லேயும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் வந்து எக்ஸு ஒய் இசட் ஜெட் ஆக்சிஸ்லேயும் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதான் வந்து அதோட ஃபண்டமெண்டல் மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும் நகரவே நகராது பாடி ஓகே
இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையே தெரியணும் ஒரு ஒரு டேர்மோட மீனிங் என்னென்ன தெரியணும் ஈக்குவல் பிரியம்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கொஷின் படிக்கும் போதே அந்த என்ன லாவ் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி அதை சம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் சரி இப்போ ஈக்குவல் பிரியம்னு சொல்கிறாங்கனாலே ஒரு விஷயம் தான் மனசுக்கு டக்குன்னு வரணும் என்ன வரணும் எஃப் நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வரணும் சரியா ஈக்குவல் பிரியம்னு இருக்குன்னா அது மேலே எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா எந்த ஃபோர்ஸும் அது மேலே ஆக்ட் ஆ ஆக்ட் ஆக அதாவது அப்படி கிடையாது ஆக்ட் ஆகிற எல்லா ஃபோர்ஸும் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இது வந்து டக்குன்னு மனசில் வரணும் அப்படின்னா அந்த பாடி வந்து ஆக்சலேஷன் இருக்கா கிடையாது ஓகே அதுக்குன்னு அந்த பாடி நவுறாமல் இருக்கா அதுவும் கிடையாது ஒரு வேலை அது நவுந்துட்டு இருக்கலாம் ரெஸ்ட்லேயும் இருக்கலாம் இல்லைனா நவுந்துட்டும் இருக்கலாம் ஆனால் நவுந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி நவுறதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவலி பிரியனோட மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து ஈக்குவலி பிரியம் பார்த்தா இது எல்லாமே தெரியணும் இதுதான் வந்து இருக்குது அந்த பாடியோட ஸ்டேட் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வரணும் ஓகே சரி இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் டென்ஷன் இன் போத் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் ஈக்குவிலிபிரியம் ஓகே ஃபைன் டென்ஷன் இன் போத் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் ஈக்குவிலிபிரியம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்குன்னா அதே டென்ஷன் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு இருக்காது வேறு டென்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து நமக்கு தெரியணும் ஓகே இப்போ இந்த சம்மை நம்ம போடுவோம் இது வந்து டூ கேஜி இது வந்து ஃபைவ் கேஜி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சம் என்ன என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த வந்து ரெண்டு டூ மேலே வந்து டூ ஓகே ஸோ டூ கேஜி ஃபைவ் கேஜி ஓகே இப்படி வந்து ஒரு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது சரியா இங்கே இருக்கிற இங்கே இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷனும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷனும் கண்டுபிடிக்கணும் வென் த பாடி இஸ் இன் ஈக்குவலிபிரியம் ஓகே அது ஐசோலேஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படி அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாடிக்கலாம் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லலை அந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னா செகண்ட் லாவில் இருக்குது ஓகே செகண்ட் லா படிக்கும்போது நம்ம அந்த சம்ஸ் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு அது கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவிலிபிரியமில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் ஈக்குவிலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க சரியா இதுதான் வந்து கொஷின் இப்போ இந்த கொஷினை வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஓகே நல்லா பாருங்கள் ஓகேவா சொல்யூஷன் ஓகே சொல்யூஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷன் ஈக்குவிலிபிரியம்னா என்ன அர்த்தம் பாடி வந்து வந்து என்ன என்ன அதில் இருக்குன்னா வந்து எல்லா ஃபோர்ஸும் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகி நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த பாடி வந்து ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதுதான் அதோடய மீனிங் சரியா இந்த மீனிங் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சம் போட ஆரம்பிக்கக்கூடாது சம் போட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக ஒன்று பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஓகேவா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும் இதை பார்த்து நானே வந்து அப்படியே ஞானத்தில் போடுவேன்லாம் பண்ணக்கூடாது ஓகே அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இப்போதைக்கு தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஓகே வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் சரியா இப்போ ஒன்று ஒருத்துக்கு வரையணும் மொத்தமாக எத்தனை மாதம் இருக்குது ரெண்டு மாதம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம வரைய போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ கேஜி மாதத்துக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து டென் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன இருக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்கில் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் டென்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஆல்வேஸ் அவே ஃப்ரம் த பாடி ஸோ இந்த டூ கேஜிக்கு அவேவா டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஓகே வெரி குட் கீழே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது வச்சுச்சோ ஓகே ஸோ அப்போ அந்த அந்த ஸ்ட்ரிங்லேயும் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அதுக்கும் இந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கும் அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கும் வேறு வேறு டென்ஷன் ஏன்னா வேறு வேறு ஸ்ட்ரிங் ஸோ இந்த டென்ஷன் வந்து அவே ஃப்ரம் த டூ கேஜி பாடி என்னவா இருக்குன்னா டி ஒன்று நம்ம வச்சுப்போம் ஓகே இங்கே டி இங்கே டி ஒன் வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்கா நல்லா பாருங்கள் ஆ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது யார் அந்த கிராவிட்டி ஓகே டவுன்வர்ட்ஸாக ஆக்ட் பண்ணுது அதோடய மேக்னிடியூட் என்னது எம்ஜி கரெக்டாக ஸோ எம் வந்து என்னது டூ ஸோ டூ கேஜி இன்ட்டு கிராவிடேஷன் ஆக்ட் டூ ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது வேறு எதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்கா என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு டவுட் வருது இல்லை அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர்ஸஸோட இது பார்த்தோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கிற எல்லா ஃபோர்ஸும் பற்றியும் ஓரளவுக்கு அப்படியே யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்தால
மைனஸ் டூ ஜி ஏன் இது மைனஸ் டி ஒன் மைனஸ் டூ ஜி ஏன்னா டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்கு மேலே இருக்குது அதனால் ப்ளஸ்ஸு கீழே இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் டி ஒன் மைனஸ் டூ ஜி ஓகே இதெல்லாம் தானே ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா நான் சொன்னது ஸோ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா ஸோ வந்து இந்த இதுதான் வந்து இட்டு வந்து ஃபோர்ஸ் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் மை ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி டூ டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபைவ் கேஜி பாக்குக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஓகே ஃபைவ் கேஜி பாக்ஸ் இங்கே இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷன் என்னது டி ஒன் கரெக்டா ஓகே குட் ஸோ இங்கே கீழே வந்து ஃபைவ் கேஜி கீழே வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் ஜி ஆக்ட் ஆகுது வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்கா கிடையாது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜி இதான் வந்து ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஃபைவ் கேஜி பிளாக்ஸ் ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது கேன்சல் அவுட் ஆகிட்டு ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது மொத்தமாக ஜீரோ வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜி சீக்வல் டு ஜீரோனா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டி ஒன் வந்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ டி மைனஸ் ஃபைவ் ஜி மைனஸ் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஜி ஓகே செவன் ஜியோட வேல்யூ என்னது ஓகே ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து டென் ஓகேவா ஸோ வந்து செவன் இன்ட்டு டென் செவன்டி நியூட்டன்ஸ் ஓகே அப்புறம் வந்து இதோட வேல்யூ என்னது டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸ் ஸோ வந்து டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா செவன்டி நியூட்டன் மேலே வந்து ஃபிஃப்டி செவன்டி நியூட்டன்ஸ் ஓகே செவன்டி கீழே வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே ஆக்சுவலாக இது இங்கே வந்து ஏன் டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியுதா இங்கே ஏன் டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா இந்த கயிறு வந்து டூ கேஜி ப்ளஸ் ஃபைவ் கேஜி அப்படிங்கிற நிறைய வெயிட்டை வந்து தாங்குதுங்கிறதுனால இங்கே டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கு சரியா இது வந்து வெறும் ஃபைவ் கேஜி வெயிட்டை மட்டும் தானே தாங்குது அதனால இங்கே டென்ஷன் வந்து ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இது சும்மா லாஜிக்காக சொன்னேன் பட் ஓகே இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி பண்ணுறோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோமா ஈக்குவல் இப்படியம்னா என்ன அர்த்தம் எஃப் நெட் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சி எஃப் நெட் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோன்னா ஈக்குவேஷன்ஸும் சால்வ் பண்ணுங்கள் வந்துருச்சு ஆன்சர் ஓகே இன்னொரு கொஷின் பண்ணலாம் ஓகே இன்னொரு கொஷின் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் டென்ஷன் இன் பர்ஸ் இதான் கொஷின் ஓகே ஃபைன் டென்ஷன் இன் போத் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் ஈக்விலிப்ரியம் ஓகே இதான் வந்து கேட்டுருக்குறாங்க ஓகே அந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ வரைவோம் ஓகே இங்கே வந்து இதான் கொஷின் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவிப்ரியமில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஈக்குலிப்ரியம்னு சொன்னால் என்ன ஞாபகம் வரணும் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் ஜீரோ சரி ஓகே அப்படியே சம போட்டுடலாமா கிடையாது என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஓகே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஓகே வரையவாமா இப்போ ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்கு சரியா ஒன்று வரைஞ்சா போதும் ஓகே இதான் வந்து மாஸ் அது வந்து அந்த மாஸ் என்னன்னு நினச்சிக்கிறோம் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து மாஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது மாஸ் இருக்கு ஆனால் அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசிம் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து இது ஃபைவ் கேஜி பிளாக்ஸ் இப்போ இந்த சைடாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷன் ஓகே அவே ஃப்ரம் த பாக்ஸ் அதை வந்து டீன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரிங்கர் இந்த பக்கமாக இப்படி ஆக்ட் ஆகிற ஒரு டென்ஷன் ஓகே அவே ஃப்ரம் த பாக்ஸ் என்னது டி ஒன்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா ரெண்டு வேறு வேறு ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ டி ஒன் டி ஓகே ஸோ இங்கே தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் ஓகேவா இந்த இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி செவன் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இங்கே வந்து ஒரு பேரலல் லைன் வரையணும்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் ஓகே ஸோ அது சும்மா இப்போதைக்கு போட்டு வச்சுப்போம் வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா ஆ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எங்கள் டவுன்வர்ட்ஸ் ஓகே எம்ஜி ஓகே எம் எம்ஜி வந்து என்னது ஃபைவ் ஜி இந்த கேஸில் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற இந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம வந்து இந்த எஃப்னட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆனால் அப்படியே அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஓகே நமக்கு வந்து இந்த டி ஒன்
எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் டேரக்ஷன்லேயும் வந்து என்ன அர்த்தம் வந்து நெட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் டேரக்ஷன்லேயும் ஜீரோவாக இருக்குது ஜெட் டேரக்ஷன்லேயும் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே இப்போ இந்த எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்படின்னா இப்போ அதை வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் போடலாம்ல இந்த இடத்துல டி ஆக்ட் ஆகுதா ஸோ டி வந்து டுவெல்த் ரைட் இது வந்து டி ஒன் சைன் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் ஏன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டி ஒன் சைன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஜீரோ ஒய் டேரக்ஷனில் ஜீரோனா இப்போ என்ன பண்ணலாம் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ டி ஒன் காஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் மைனஸ் எம்ஜி ஓகே ஏன்னா எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுதுல்ல அதனால் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் உருவாக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே டி ஒன் டி மைனஸ் டி ஒன் காஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி சைன் சரி டி மைனஸ் டி ஒன் சைன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ சைன் தேர்ட்டி செவன் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டி ஒன் மைனஸ் டி டி மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு சைன் த்ரீ பை ஸோ சைன் தேர்ட்டி செவன் இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இப்போ வந்து டி ஒன் காஸ் தேர்ட்டி செவன் காஸ் தேர்ட்டி செவன் என்னது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் மைனஸ் இந்த சைட் போர்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி மாஸ் வந்து ஃபைவ் கேஜி நமக்கு தெரியும் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜி ஓகே ஸோ வந்து டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜி பை ஃபோர் இப்படி நமக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ டென்ஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இன்ட்டு சாரி டி ஒன் தான் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜி பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே ஃபைவ் ஜி பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஃபைவ் ஜி வந்து என்னது டென் ஓகே ஸோ இது தெரியும் நமக்கு ஸோ ஃபைவ் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் வந்து எயிட்டி ஓகே ஸோ வந்து எயிட்டி தான் கரெக்டா ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் நியூட்டன்ஸ் அப்புறம் இது வந்து டி ஒன் வந்து என்னது டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் நியூட்டன்ஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் நியூட்டன்ஸ் ஓகே ஓகே இதான் வந்து டென்ஷன் அண்ட் போத் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகே இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இப்போ சரி இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இதான் ஆன்சர் ஓகே வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் டென்ஷன் இன் போத் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் ஆகும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் ஆகும் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த எந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது இது வந்து டி கரெக்டாக ஸோ டீ வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குன்னு நான் சேம் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து தேர்ட்டி செவன் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இதான் வந்து டி ஒன்னு நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டீ ஓகே ஸோ வந்து டீ T வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஆன்சர் வந்துருச்சா ஸோ எப்படி ஆன்சர் கொண்டு வந்தோம்னு புரிஞ்சிச்சா எப்படி ஈக்குவலி பிரம்னா என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சுது அதை வச்சு எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் போடணும் இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் எப்போவுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு லா வச்சு சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் இங்கே வந்து இங்கே மேலேருந்து கீழே தொங்க விட்ற பிளாக் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு மேலேருந்து கீழே தொங்க விட்ற கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் வச்சு சால்வ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஃப்ரீ பாடி டைம் ஈக்குவலி பிரிமெண்ட் என்ன பண்ணும் ஃப்ரீ பாடி டைம் மறைஞ
find tension in string and normal reaction on mass m if mass is in equilibrium okay so ipo enna pandranga in equilibrium la irukku tension in the string la string la irukka tension kandupidinga appra vandu normal reaction yum kandupidinga appdi solranga okay va m nu da solliranga adukku mass yum avanga solala seriya mass yum solala theta value yum solala oru vela mass ku oru value sollirundhom theta ku oru value kuduthundanga na நீங்க ஆசிஷ் இப்போ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோமோ அதே மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த வேல்யூஸை சப்ஜூட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஸோ ஓகே அது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ இந்த ஜென்ரல் கொஸ்டினை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து எல்லாமே ஈக்குவிபிரமில் இருக்குது சரியா இது வந்து தீட்டா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்குவிபிரியம் ஸோ எஃப்நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மாதிரி மாஸ் மாஸ் எம் மாஸ் எப்படி இருக்குது பாயிண்ட் மாஸ் ஓகே இந்த சைடு நோக்கி என்ன இருக்குது டென்ஷன் அவே ஃப்ரம் த பாடி டீனு வச்சுப்போம் இந்த மாஸ் என்னவாக இருக்குன்னா எம் அவங்க எம் மட்டும் தான் சொன்னாங்க ஓகே மாஸ் கொடுக்கல அதனால் நம்ம எம்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா மாஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மாஸ் என்ன மாதம் ஃபைவோ சிக்ஸோ அந்த மாதிரி எழுதி இப்போ வந்து இந்த தீட்டா இருக்குது இப்போ வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் இப்படி தானே இருக்கும் இப்படி தானே சொல்கிறது ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது ஆன் த பாடி பாடி வந்து இந்த மேலே ஆக்ட் பண்ணுற நார்மல் ரியாக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இந்த வெஜ்ஜுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையில சரியா மாசுக்கு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் த பாடி இப்படி இருக்கு டென்ஷன் ஆன் ஆன் த ஸ்ட்ரிங் அந்த இந்த பாடி மேலே கட்டி இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் இஸ் அவே ஃப்ரம் த பாடி வேற ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா எஸ் என்னது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் சரியா கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது அதர் வேலை என்னது எம்ஜி ஓகே ஏன்னா வந்து மாஸ் ஆஃப் த பாடிஸ் எம் ஃபைவ் இருந்ததுன்னா ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் ஜி செவன் இருந்தால் செவன் ஜி சரியா வேற ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா வேற எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது சரியா ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வேற என்ன நமக்கு விளையாட்டாக இருக்குன்னா இப்போ இந்த தீட்டா வேல்யூ இருக்குல்ல அது வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா இந்த தீட்டாவை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா இந்த எம்ஜியை வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எம்ஜியை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏன் ரிசால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஏன் ரிசால்வ் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற அந்த மூணு ஆக்சிஸில் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸை வந்து ரிசால்வ் பண்ணி கிடச்சிருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரலாம் சரியா நம்ம ரிசால்வ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் சம்ஸே போட முடியாது ஸோ ரிசால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எம்ஜி எப்படி ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓகே இந்த மாஸ் தான் இந்த மாஸ் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் இங்கே இருக்குனா தீட்டா இங்கே இருக்குது ஓகே இதுதான் தீட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுதான் தீட்டானா இது வந்து நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஓகே இந்த இடம் வந்து நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ இந்த இடத்து எனது தீட்டா ஓகே ஸோ இதுதான் தீட்டா புரியுதா நான் சொல்கிறது தீட்டா எப்படி இங்கே வந்துச்சுன்னு புரியுதா ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ இது இது தீட்டானா அப்போ தீட்டா அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் தீட்டா இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட் வந்து இது வந்து நைன்டி டிகிரிஸ் ஓகே ஸோ இந்த இது வந்து மொத்தமாகவே நைன்டி டிகிரிஸ் ஸோ அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் தீட்டா வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா வந்து தீட்டா இங்கே இருக்குதான் அதுக்கு அட்ரெசண்ட்டாக இல்லாமல் இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவையும் ட்ரையாங்கிளை வரைஞ்சி தீட்டா அவங்க போட்டு போன்றதுக்கு டைம் ஆகும் ஓகேவா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இப் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு சம்மில் புரிஞ்சிடுச்சுல்ல இனிமேல் எல்லா சம்மிலும் என்னென்னா ரிசால்வ் பண்ணும் போது இப்படி வந்து இந்த வெஜ்ஜை வெஜ்ஜு சைட்லேயே இருக்கிறது வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா ஓகே எம்ஜி இந்த வெஜ்ஜு நோக்கி இப்படி கீழுக்கு இப்படி இருக்கிற காம்பனண்ட் வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனப்பாடம் ஆகிடும் சரியா கீழ் இந்த இந்த வெஜ்ஜை நோக்கி இருக்கிறது எப்போவுமே சைன் தீட்டாவாக தான் இருக்கும் ஓகே இந்த இந்த வெஜ்ஜுக்கு இப்படி இருக்கிறது வந்து காஸ் தீட்டாவாக இருக்கும் ஓகே இந்த தீட்டா வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த பாக்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி கூட இருக்கலாம் ஓகே இங்கே ஒரு தீட்டா இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து இது எம்ஜி சைன் தீட்டா இது எம்ஜி காஸ் தீட்டா புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ இது இது வந்து இது
இங்க வந்து n minus mg cos theta is equal to 0 n is equal to mg cos theta okay all the tension is the normal reaction okay tension is equal to mg sin theta normal reaction is equal to mg cos theta okay va idu vande general ah panirukom idu ve 3 a irundhuchuna mass is equal to 3 okay theta is equal to 37 degrees abina enna answer varum abin solli kandupidinga kandupidichi comment la answer podunga seriya comment la answer podunga indha question ku okay idu vande homework okay in this case, we will do Okay, next one. Okay, next one. This is the model. 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 This Okay, wow. and the force is extra one net act. So, you have to balance it. So, find theta, tension in the string, and mass is equal to 37 degrees. So, you have to do this. 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 Okay, equilibrium is the first law questions. Okay, now second law is the pole. Acceleration acting is downwards. We have to do the equilibrium. The first law is the F net is equal to 0. Acceleration is the same. Okay, wow. This is the same. This is the same. This is the same. This is the same. Okay, fine. This is the same. This is the same. Okay, so this is the same. Okay. So, this is the equilibrium. Okay, equilibrium. Okay, now we will get theta t normal reaction. This is the same thing. This is the same thing. Okay, first solution. What is the solution? F net is 0. Equilibrium. Okay, in this case, we will get the next second step. Free body diagram. What is the free body diagram? 2. What is the 2 mass? Okay. So, in the 5 kg first, we will get 5 kg. 5 kg block. Here, we have tension away from the body. Here, we have T. Then, we have Mg acting downwards. Mg is here. Here, we have 5G. Okay, in this case, M is 5. So, we have 5G. Where is it? Yes, there is a normal reaction. Here, there is a contact. So, normal reaction. Okay. Where is it? Okay, that's it. Okay. So, here we have. Now, what are we doing? Resolve. What are we doing? In the component along the wedge, this is mg, okay, 5g, along the wedge, 5g sin theta, okay, the wedge is no key, 5g cos theta. How do I say this? I said in the third video, we can't do triangles one and one and one and one and one and one. So, that's why we can say this. In the wedge along the wedge, 5g sin theta, okay, along the wedge is no key, 5g cos theta. இந்த வெஜ்ச நோக்கி இருக்கிறது வந்து 5G cos theta. Okay. So, இதான் வந்து free body diagram of this block. Okay. So, இது வந்து நம்மைப் பட்டு resolve பண்டும். அது நியாப் போச்சுக்கும். இதியும் சேர்த்துக்குடு. இங்க resolve பண்ணா இதுரும் components தான் நம்ம வந்து consider பண்ணும். Okay. Good. இது வந்து இதோட free body diagram. இப்போ இதோடுது வரைவும். Okay. Equations போட்டுத்துக மேல் ஒன்று tension, அதே tension தான். ஏன் அதே tension? அதே கையிருதான். சரியா, அதே கையிருதான். அப்பு இங்கு என்ன tension? அதே tension தான் இங்கு. So, tension மேல் அப்படு கீல வைத்து. என்ன இது 3G, okay, MG, 3G. Okay, where's that? Contact force லாம் கடையாது. என்ன இது contactல் இல்ல. Okay, வாச்சு இது ரெண்டு free body diagram கர்சிச்சு. என்ன பண்ணப்போ F net along x is equal to 0, F net along y is also equal to 0. So, t minus 5g sin theta is equal to 0, t is equal to 5g sin theta. Okay? அப்பிறாம் வந்து இந்த normal reaction, normal reaction is your equation, என்னது? Okay? Normal reaction வந்து n minus 5g cos theta is equal to 0, so n is equal to 5g cos theta. Okay, வா? 
இப்போ இந்த ரெண்டு இதுவும் வச்சுருக்கோமா ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஓகே ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போது இந்த பாடி வச்சு ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்கும் ஓகே டி மைனஸ் த்ரீ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா வந்து சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்குலிபிரியம் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது டி த்ரீ ஜி ஸோ வந்து டி மைனஸ் த்ரீ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜி ஓகே இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஒன் டூ இருக்குது இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து டென்ஷன் கிடச்சிரும் டீட்டா கிடச்சிரும் நார்மல் டென்ஷன் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இந்த டென்ஷன் வந்து த்ரீ ஜின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டென்ஷன் வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி நியூட்டன்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் வந்துருச்சு சரியா இப்போ வந்து டென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன்ஸ்னா இப்போ இந்த டீயை வந்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம்ல டீ வேல்யூவை ஓகே ஸோ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே ஸோ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சைன் தீட்டா ஓகே இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் வருது ஸோ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்னா எந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் ஓகே செகண்ட் ஆன்சரும் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் கிடச்சிச்சு தீட்டா கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நார்மல் ரியாக்ஷன் இப்போ இது ரெண்டு வேலையும் தெரியும்ல ஓகே அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நீங்கள் தீட்டா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்குன்னா ஓகே நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபைவ் ஜி காஸ் தீட்டா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி வர வேல்யூ வந்து டென் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி நியூட்டன்ஸ் ஓகே இதான் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷனோட ஆன்சர் தேர்ட்டி நியூட்டன்ஸ் டென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி நியூட்டன்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன்ஸ் தீட்டா வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்துருச்சு தேர்ட்டி தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்படி தான் இந்த கொஸ்டினை நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா வெரி குட் ஓகே ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாடல் புரிஞ்சிச்சா வெரி குட் இப்போது என்ன பண்ணுறோம் மூணாவதாக ஒரு மாடல் இதுவும் ஈக்குலிபிரியம் கொஷின் தான் ஈக்குலிபிரியம் கொஷின் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே இந்த மூணாவது மாடல் என்னென்னா பிளாக் மேலே ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கோம் ஓகே பிளாக் மேலே ஒரு பிளாக் வச்சுனா எப்படி வந்து அந்த கொஷின்லாம் பண்ணுறது ஓகே ஓகே டைப் த்ரீ கொஷின் படிப்போம் என்னென்னு ஃபைன் நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் டூ பிளாக்ஸ் அண்ட் நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் அண்ட் மாசியம் இந்த பிளாக்குக்கும் இந்த பிளாக்குக்கும் நடுவில் இருக்கிற நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் இந்த மாசுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற நார்மல் ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ ரெண்டு நார்மல் ரியாக்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இங்கே டென்ஷன்லாம் கிடையாது ஏன் டென்ஷன் கிடையாதுன்னா ஸ்ட்ரிங்கே இல்லை சரியா ஸ்ட்ரிங் இருந்தால் தானே டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே டென்ஷன்லாம் கிடையாது நார்மல் ரியாக்ஷன் மட்டும் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ பாடி டைக்ரம் மாதிரி அது வந்து ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னி இந்த கொஷனில் நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம் சரியா இப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளாக் இருக்குது இல்லை இந்த பிளாக் மேலே பிளாக் வச்சுட்டோம் கீழே சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் நடுவில் வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னா காண்டாக்டில் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த மாசுக்கும் இந்த மாசுக்கும் நடுவில் இருக்கிற நார்மல் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாசுக்கும் இந்த மாசுக்கும் ஒரு காண்டாக்ட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த பெரிய மாஸ் வந்து குட்டி மாஸ் மேலே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் எக்ஸர்ட் பண்ணும் கரெக்டா ஓகே அதே சமயத்தில் அதே சேம் ஈக்குவல் மேக்னட்யூடில் இந்த குட்டி மாஸ் வந்து இந்த பெரிய மாஸ் மேலே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் எக்ஸர்ட் பண்ணுமா ஆமாம் கரெக்ட் ஸோ அதோட வேலை வந்து என் ஓகே இது என்னென்னா அதுவும் என் தான் ஓகே இதுவும் அதுவும் மாற்றி மாற்றி எக்ஸர்ட் பண்ணிக்கிது ஸோ ரெண்டும் கேன்சல் அவுட் ஆகிடுது அதனால் எதுவும் இல்லை அடைய இருக்கு ஸோ இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் குட்டி பாக்ஸ் பை பெரிய பாக்ஸ் இந்த அதே சேம் மேக்னிடியூடில் இருக்கிற நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் பெரிய பாக்ஸ் பை குட்டி பாக்ஸ் ஓகே அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ரியாக்ஷன் இப்போ சர்ஃபஸுக்கும் இது பெரிய பாக்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போது இந்த பாக்ஸ் மாறி மாறிடுச்சு ஸோ ஓகே சர்ஃபேஸு பாக்ஸ் பெரிய பாக்ஸ்னு வந்துருச்சு குட்டி பாக்ஸ் வந்து இந்த பிக்சர்லேயே இல்
ஸோ அது இப்போ இதுதான் வந்து பிக்சர் உங்களுக்கு புரியுதா நார்மலேஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபண்டமெண்ட்லாம் எப்படி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு புரியுதா ஸோ இது வந்து நம்ம மனசில் இருக்கணும் எப்படி நார்மல் ரியாக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்யூஷனுக்கு போவோம் ஓகே ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் என்னது ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல ஸோ எஃப் நெட் வந்து ஜீரோ தானே எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைவோம் எதுக்கு வரைவோம் குட்டி பாக்ஸ் வரைவோமா ஃபஸ்ட்டு ஸோ குட்டி பாக்ஸ் எம் அதோட மாஸ் வந்து எம் தான் ஓகே அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நார்மல் ரியாக்ஷன் என் அது அது மே இங்கே பாருங்கள் அது ஓ அந்த பாக்ஸ் மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகுதோ அது மட்டும் தான் வரையணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் கண்டதையும் வரையக்கூடாது இங்கே இப்போ இங்கே இங்கே அது வந்து இது மேலே பண்ணுது ஸோ என்ன இது என்ன சொல்ல போட்டு குழப்பக்கூடாது அந்த பாக்ஸ் மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் நமக்கு முக்கியம் சரியா பெரிய பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸ் மேலே எக்ஸாட் பண்ணக்கூடிய நார்மல் ரியாக்ஷன் என் ஓகே அப்புறம் வந்து அதோட மாஸ் கீழ் நோக்கி ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எம்ஜி வேற ஏதாவது இருக்கா அந்த குட்டி பாக்ஸ் மேலே நோ வேறு எதுவும் எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை ஓகே குட் அதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையமா பெரிய மார்க்ஸ்க்கு அது வந்து பாயிண்ட் மாஸாக கன்சிடர் பண்ணோம் அதோட மாஸ் வந்து எம் ஓகே ஸோ இந்த இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த குட்டி பாக்ஸ் பெரிய பாக்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய நா என் ஓகே இங்கே இங்கே பாருங்கள் குட்டி பாக்ஸ் பெரிய பாக்ஸ் மேலே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் எக்ஸாக்ட் பண்ணுதுல்ல அதோட வேல்யூ என் தானே ஸோ அது எப்படி இருக்குது கீழே நோக்கி இருக்குது ஆன் த பெரிய பாக்ஸ் ஸோ என் புரியுதா என் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் அப்புறம் இந்த பெரிய பாக்ஸ் மேலே சர்ஃபேஸ் ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் கொடுக்குதுல்ல என் ஒன் ஓகே ஆன் த பெரிய பாக்ஸ் ஓகே சர்ஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பெரிய பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸ் ஆன் த பெரிய பாக்ஸ் என் சர்ஃபேஸ் ஆன் த பெரிய பாக்ஸ் என் ஒன் ஓகே அண்ட் வெயிட் ஓகே அதோட வெயிட் என்னது எம்ஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் இங்கே பத்தலைனா என்ன பண்ணுவோம் இடம் பத்தலைனா என்ன பண்ணிடணும் பக்கத்தில் இப்படி சைடில் இப்படி எழுதிடணும் ஓகே எம்ஜி புரியுதா புரியுதா ப சார் இங்கே புள்ளிலேயே பத்தலைனா பக்கத்தில் எழுதிடுங்க பேரலில் அவ்வளோதான் சரி ஓகேவா இதெல்லாம் தான் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் பெரிய பாக்ஸ் ஓகே இந்த ஃப்ரீ பாய் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் சம் மீ கொஷின்ஸும் கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ இங்கே இதை வச்சு என்ன கொஷின் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளால் எஃப்னெட் ஜீரோவில் ஸோ அதனால் என் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நான் வந்து டேரெக்டாகவே என் இஸ் ஈக்குவல் எம்ஜின்னு போட்டுடலாமே நீங்கள் நினைப்பீங்க சரியா இப்போ இந்த எஃப்னெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதுனால தான் அந்த மைனஸ் வந்து நம்ம போடுறோம் அப்படி குழப்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்பை பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்பை பண்ணுறோம் சின்னதாக இருந்தால் கூட இந்த ஸ்டெப்பை பண்ணிட்டு பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு அது பண்ணுங்கள் அப்புறமா பா போக போக நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் சம்ஸ் அப்படி போடுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது டேரெக்டாக போட்டலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் என்னது என் ஒன் மைனஸ் எம்ஜி மைனஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளைஸ் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் எம்ஜி ஓகே ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் குட்டி பாக்ஸ் அண்ட் பெரிய பாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி பெரிய பாக்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு என் நார்மல் ரியாக்ஷன் இந்த மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் எம்ஜி அதாவது எம்ஜி ஆஃப் குட்டி பாக்ஸ் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நார்மல் ரியாக்ஷன் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா பேசிக்காக எப்படி பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதா இது வந்து சாரி இது வந்து ஸ்மால் எம் கிடையாது சாரி சாரி ஸ்மால் எம் கிடையாது கேபிட்டல் எம் ம் ஓகேவா சாரி ஓகே ஸோ இதான் வந்து என்னதுன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் திஸ் பாக்ஸ் அண்ட் திஸ் பாக்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஓகே இது வந்து ஜென்ரல் கேஸ் ஜென்ரலாக வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் கேஸ் இன்னும் நம்ம கொ ஜென்ரல் கேஸாகவும் கொடுக்கலாம் சரியா கொஷனில் வந்து ஜென்ரல் கேஸாகவும் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ளஸ் எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஜென்ரல் கேஸாக கொடுக்காம என்ன பண்ணலாம் வேல்யூஸ் கொடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் நம்ம போட்டோம்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் சரியா இந்த ஒரு கொஷின் நம்ம போகணும் சரி இந்த கேக் பாரி இருக்குல்ல இது வந்து மூணு பாக்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த மூணு பாக்ஸுக்கும் என் ஒன் இந்த டூ கேஜி பாக்ஸுக்கும் த்ரீ கேஜி பாக்ஸுக்கும் நடுவில் வந்து என் ஒன் தான் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஓகே த்ரீ கேஜிக்கும் ஃபைவ் கேஜிக்கும் நடுவில் என் டூ ஃபைவ் கேஜிக்கும் உங்க
3 kg block vandu exerts n1 force on 2 kg block acting upward correct ah so inge ore n1 potru okay adu thavara vera edhavadhu block ah exert panudha kedaiyad so n1 appuram 2 kg oda mass so 2g okay so idhu dhaan vandu three body diagram of first block okay ipo adutha moonavadhu rendavadhu block ku varuvom 3 kg block okay so inge vandu 3 kg block la inge 3 kg ku 5 kg ku nadula n2 irukku correct ah so n2 vandu 5 kg exerts n2 நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் த்ரீ கேஜி அப்வர்ட்ஸா நோக்கி ஓகே ஸோ என் டூ அதே சமயத்தில் இந்த டூ கேஜியும் எக்ஸாக்ட் என் ஒன் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆன் த்ரீ கேஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் ஆன் த்ரீ கேஜி ஸோ என் ஒன் ஓகே புரிஞ்சுதா அதை தவிர அதோட மாசு அதோட மாசு என்னது அதோட மாஸ் வந்து த்ரீ ஜி ஓகே வெரி குட் மூணாவது ஃபிஃப்த் ஒன் என்னது அஞ்சு ஃபைவ் கேஜி மாஸ்க்கு என்ன எழுதுவோம் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு என் த்ரீ ஸோ ஆன் திஸ் பாக்ஸ் என் த்ரீ ஓகே என் த்ரீ ஆக்டிங் அப்வர்ட் அதே சமயத்தில் என் டூ ஆன் த பாக்ஸ் பை த்ரீ கேஜி ஸோ என் டூ ஓகே ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் ஓகே அப்புறம் அதோட மாஸ் அதோட மாஸ் என்னது ஃபைவ் ஜி ஓகே ஃபைவ் ஜி ஓகே புரிஞ்சுதா எப்படி எழுதணும்னு புரிஞ்சுதா இங்கே பாருங்கள் என் ஒன் ஆன் திஸ் ஓகே அது வந்து டூ கேஜி ஆன் த்ரீ கேஜி என் ஒன் ரெண்டு என் ஒன் இருக்கு புரியுதா டேரக்ஷன் டிஃபர்ஸ் எது எது மேலே எக்ஸாக்ட் பண்ணுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆன் டூ கேஜி என் ஒன் ஓகே த்ரீ கேஜி இது மேலே என் ஒன் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த என் ஒன் இங்கே இருக்கு புரியுதா நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னு புரியுதா இந்த என் ஒன் இப்படி இந்த என் ஒன் இப்படி இதுக்கு மேலே என் டூ ஸோ இந்த த்ரீ கேஜி மேலே வந்து மேலே இது இதனால வந்து வரக்கூடிய அந்த என் டூ ஓகே ஸோ இதனால் வரக்கூடிய அந்த என் டூ இந்த த்ரீ கேஜிக்கும் ஃபைவ் கேஜிக்கும் நடுவில் தானே என் டூ ஸோ இதனால் வரக்கூடிய என் டூ த்ரீ கேஜி மேலே இருந்தாலும் ஃபைவ் கேஜி மேலே த்ரீ நாள் வருதுல்ல ஸோ அந்த ஒரு என் டூ இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சேம் ஸோ வந்து என் எந்த த்ரீ கேஜிக்கு வந்து மேலே ஒரு என் டூ என் ஒன் ஃபைவ் கேஜியில் த்ரீ கேஜினால் வரக்கூடிய அந்த என் டூ ஓகே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என் டூ அப்புறம் இந்த புது என் த்ரீ பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ என் த்ரீ அப்புறம் அதோட மாஸ் ஃபைவ் ஜி புரியுதா இந்த ஈக்வேஷன்ஸே இப்படி தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சரி என் ஒன் மைனஸ் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஓகே என் ஒன் கிடச்சிச்சு ஓகே இங்கே பார்ப்போம் என் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜி மைனஸ் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜி ப்ளஸ் என் ஒன் கரெக்டா என் ஒன் என்னது ஆனால் டூ ஜி ஸோ த்ரீ ஜி ப்ளஸ் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜி ஸோ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜி ஓகே வெரி குட் இதுக்கு என்ன ஈக்வேஷன் எடுத்து போகிறோம் ஸோ என் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஜி மைனஸ் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ என் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜி ப்ளஸ் என் டூ என் டூ வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஜி இங்கே வந்து பிடிச்சோம்ல ஸோ அதை இங்கே சப்ஜிப்போம் So, 5G ஃபைவ் ஜி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஜி ஓகே புரிஞ்சிச்சா மூணு சம் போட்டுறோம் இங்கே பாருங்கள் மூணு ஆன்சர் வந்துச்சு என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ டூ ஜி ஃபைவ் ஜி டென் ஜி டூ ஜினா என்னது ட்வெண்ட்டி நியூட்டன்ஸ் ஃபைவ் ஜி வந்து ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸ் டென் ஜி வந்து ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் இதுதான் நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ பாக்ஸஸ் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீயோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி போடுறோன்னு புரிஞ்சுதா ஃபண்டமெண்டலாக இப்போ நம்ம அந்த ஜென்ரலாக ஒன்று பண்ணோம்ல அந்த ஜென்ரல் மாதிரியே தான் இங்கே திரும்பி இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ப்ராப்பராக வரைஞ்சிட்டாலே கொஷின் ஓவர் சரியா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ப்ராப்பராக வரையிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலையே அதை வரைஞ்சிட்டாலே அதுக்கப்புறமா ஈக்குவேஷன்ஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சப்ஷூட் பண்ணி அதாவது பண்ணிக்கலாம் எதாவது பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டலாக இது எப்படி வரையுது எப்படி வரைஞ்சிக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லாக்கான கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் லாக்கான கொஷின்ஸு இந்த ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ட மாடல் கொஷின்ஸ் தான் போட்டு பாருங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் லா பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் ஓகே பாய்